Mga idol at kabayan, Philippine Marine Corps tapos na sa kanilang training sa India para sa pag-operate ng Brahmos Missile. Idol, saktong-sakto ito dahil sa inaasang darating ang unang batch ng Brahmos ngayong taong 2023. Wow, gusto ko yan! Siyempre, ito ay naging posible dahil kay dating Pangulong Duterte at dating Secretary of National Defense, Lorin Sana. Isang barko ang hinabol, inintercept at hinuli ng Philippine Navy gamit ang pinakabagong Sheldag MK5 na gawa sa Israel. Actual video, panoon rin. Siyempre, ang mga fast attack interdiction craft missile to ay nabilis sa Israel. Sa panahon din ng dating Pangulong Duterte, kumpirmadong nasabon ang ambasador ng China nang ipinatawag ito ng Pangulong Marcos to do depensa ang Chekwa. At tayo pa raw ang sinungaling. Naku po, ito ang mga balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video. Mag-subscribe. Mabilis lang ito. Promise! Dalawampot isang mga tauhan ng Philippine Marine Corps nagtapos na sa Brahmos Anti-Ship Missile System Training sa India ayon sa pahayag ng Philippine Marine Corps. Sa kanilang social media account, ang dalawampot isang mga Marines ay ginawaran ng kanilang missile badge at pin ng Indian Navy sa isang seremonya para sa Operator Training Shore Base Anti-Ship Missile System. Ang pagsasanay na ito ay ginawa pa sa India. Ang pagsasanay na ito ay ginawa pa sa India para sa paghahanda ng Philippine Marine Corps sa paparating na Brahmos Anti-Ship Missile bilang shore-based anti-ship missile system ng Pilipinas ngayong taon. Wow! Panalo, ang pangmalakasang firepower na ito ng Pilipinas ay naging makatotohanan. Sa panahon ng dating Pangulong Duterte at dating Secretary of National Defense, Lorin Sana, isang patunay na maraming nabiling bago at malalakas na pang depensang armas ang bansa sa panahon ng Duterte Administration. Ayon pa sa isang open source, ipinakita nito ang mga posibleng paglagyan ng Brahmos shore-based anti-ship missile system ng Philippine Navy na nakaharap sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, ipinakita ng Philippine Navy gamit ang pinakabagong Sheldag MK5 ang pag-intercept at paghuli nito ng isang oil tanker na dala ang smuggled 847,000 liters ng diesel na merong market value na 50.8 million peso. Ipinakita ng Philippine Navy sa pamamagitan ng bagong missile boat na nabili sa Israel na malaki ang naitulong nito sa seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Permado na pagsabihan ng Pangulo ang ambasador ng China nang pinatawag nito sa Malacanang. Sa madaling salita, galit ang Pangulo sa ginawa ng China. Ayon sa Pangulo ng Pilipinas, ang pagsumon kay Wang Xilian, ang ambasador ng China sa Pilipinas, ay upang talakayin ang pagtutok ng military grade laser ng China Coast Guard sa parko ng Pilipinas na isa lamang sa marami pang mga paagresibong hakbang nito sa West Philippine Sea. Sir, what prompted you on, on China again, sir, what prompted you to summon the ambassador? Siyempre, malaking deal din yung sir to summon him. And uh, how did the discussion go? What was discussed? Well, I, what was discussed, and I said uh, that the laser pointing incident was, a, uh, was only a part of what uh, we are seeing as a intensifying or a escalating of uh, the uh, uh, actions of the militia of China, the uh, marine militia of China, the Coast Guard of China, and the Navy of China. And I, uh, actually, I said we have, we, we have to find a way around this, because if we are such close friends, such as China and the Philippines, these are not the kind of incidents that we should be talking about between the President and the Ambassador uh, to, uh, to the Philippines from China. And I reminded him that this was not what we agreed upon with President Xi uh, when I visited him in Beijing. So we are hoping that uh, we, can, uh, we can find a better way rather than these uh, incursions into our maritime territory and the rather aggressive acts that we have been seeing in the past few weeks and months. Laban Pinas.